హాయ్ హలో నేను మీ సురేష్ వెల్కమ్ టు ఊరగాయ పచ్చలు ప్రతిసారి మన ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఊరగాయని మీకు పరిచయం చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఊరగాయని పరిచయం చేస్తా అంటున్నారు భూమా కల్పన గారు ముషిరాబాద్ లో ఉంటారు మరి వారి దగ్గరకు వచ్చేస్తాం వారు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఊరగాయలు మనకు పరిచయం చేయబోతున్నారో తెలుసుకుందామా పదం కల్పన గారు నమస్కారం నమస్తే సురేష్ గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి ఎవరు మీ ఇంట్లో బాగా ఫుడ్ అందరూ స్నాక్స్ ఫుడీస్ అందరు స్నాక్స్ ఎక్కువ తింటారు స్నాక్స్ ఫుడ్ స్నాక్స్ బెటర్ అండి అన్నం వీటి కంటే హ్యాపీగా సో స్నాక్స్ బాగా చేస్తూ ఉంటుంటారు అందుకే ఈ వెరైటీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సూపర్ అన్నం తినడానికి ఓకే మరి ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చూపించబోతున్నారు మాకు ఈ రోజు ఉల్లిపాయ నిలవ పచ్చడి చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకే సరే మరి స్టార్ట్ చేద్దామా కల్పన గారు మరి ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతపండు పులుసు ఉల్లిపాయలు ఆవపిండి మెంతుపిండి ఆవాలు జీలకర్ర ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి పసుపు ఉప్పు కారం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎండు మిరపకాయలు నూనె చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి దీనికి ఫైన్ మరి స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం ముందుగా స్టవ్ వేయించుకుందాం స్టవ్ వేసి అందులో ఆయిల్ పోసుకుందాం ఓకే ఎంత ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై సరిపడా డీప్ ఫ్రై అది కాగేలోపు చింతపండు పులుసు లో ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకుందాం చింతపండు పులుసు ముందే తీసి పెట్టాను అనమాట ఓకే దాన్ని వేయి నీళ్ళలో మరిగిచ్చి చింతపండుని దాన్ని గుజ్జు తీసి ఇలా పెట్టేసుకున్నారు చింతపండు పులుసు వేయి నీళ్ళలో పెట్టి దాని గుజ్జు తీసి ఆల్రెడీ పెట్టేసుకున్నారు సో ఎంత చింతపండు తీసుకున్నారు క్వాంటిటీ అది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చింతపండు గుజ్జు ఈ గ్లాస్ తో ఇది టీ గ్లాస్ టీ గ్లాస్ ఈ గ్లాస్ తో వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ సాల్ట్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ కారం ఇది పట్టుకోండి సురేష్ సో ఇంత ఉప్పు ఎక్కువ ఏం అవ్వదండి కారం సేమ్ ఉన్నప్పుడు అవ్వదు చింతపండు పులుపుకి ఖచ్చితంగా ఇంత ఉప్పు కారం పడతాయి అనమాట పైగా ఇది సైంద వలనం ఓకే నార్మల్ సాల్ట్ కూడా కాదు ఒక్క పొద్దులప్పుడు అది నార్మల్ సాల్ట్ వాడకూడదు అలా అంటారు కదా ఇది విడిగా కూడా వాడచ్చు కాకపోతే ఎల్లిపాయ వేసి పేస్ట్ ఇప్పుడు వాడుతున్నాము ఒక్క పొద్దులు ఉన్నప్పుడు ఎల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోకుండా యూస్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ వేసాను ఫుల్ సాల్ట్ సిమ్లో పెట్టేసుకుందాం హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా దీంట్లో చిత్తపండు పులుసులో కలిపేసుకుందాం సాల్ట్ నెక్స్ట్ అది కాగింది కదా దానికి ఏం చేద్దాం అంటే ఆనియన్స్ వేద్దాం అది ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సూపర్ ఆనియన్స్ వేసేద్దాం స్లోలో ఉండని ఇద్దాము ఓకే స్టవ్ ఎందుకంటే అవి లోపల నుంచి మగ్గాలి మాడిపోవడం కాదు అసలు హైలో ఉంటే పైన పైన ఫ్రై అయిపోతుంది లోపల పచ్చిగా ఉంటుంది అదంతా తీపిలాగా దిగిపోతుంది సో ఇవి అసలే పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది కాబట్టి లోపల కూడా బాగా అవ్వాలి మగ్గాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి కారం ఇది పట్టుకోండి ఒక టీ గ్లాస్ ఎప్పుడు మనం టీ స్పూన్ అంటాం టీ గ్లాస్ ఆఫ్ కారం పచ్చడి కదా ఓకే టీ స్పూన్ కారం సమంగా ఉండాలి ఒక టీ స్పూన్ కాస్త టీ గ్లాస్ అయింది ఇప్పుడు ఓకే ఉప్పు కారం తర్వాత వచ్చేసి ధనియాల పొడిది ధనియాల పొడి ఎంత అండి ధనియాల పొడి వచ్చేసి ఒక స్పూన్ ఒక స్పూన్ ఇది ఒక టీ స్పూనే ఇది స్పూన్ గ్లాస్ కాదు ఒక టీ స్పూన్ ఆవు పిండి వచ్చేసి టూ టూ టీ స్పూన్స్ టూ టీ స్పూన్ ఆవు పిండి ఓకే అండ్ మెంతు పిండి హాఫ్ ఏ స్పూన్ ఓకే మెంతు పిండి హాఫ్ ఎందుకంటే భయం జనాలకి ఇక్కడ చేది అయిపోతుందా నేను ఇది జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి వచ్చేసి లైట్ ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఏ టీ స్పూన్ ఓకే జీలకర్ర పొడి హాఫ్ ఏ టీ స్పూన్ నెక్స్ట్ పసుపు పసుపు వచ్చేసేసి ఒక పావు టీ స్పూన్ జస్ట్ వెల్లుల్లిని 
పేస్ట్ చేశాను ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఎస్ అల్లం లేదు లేదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక ట్వంటీ వెల్లుల్లినే తీసుకొని పేస్ట్ చేశాను పేస్ట్ చేశాను ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి కాదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఒక ఇరవై వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని దాన్ని పేస్ట్ చేశాను ఓకే పూర్తిగా గుజ్జులాగా చేయలేదు కొద్దిగా పీసెస్ పీసెస్ బద్దలుగా ఉంటుంది కదా అలా కలిపేసుకోవాలి వాటన్నిటిని వీటన్నిటిని నిదానంగా అవి ఫ్రై అయ్యేలో కలుపుకుంటూ ఉందాం ఓకే సో మరి వీటి మీద మూత పెడితే హ్యాపీగా త్వరగా అయిపోతాయి కదా లేదు మూత పెడితే వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది అది మళ్ళీ అది బయటకు వచ్చి ఆ ఫ్రై డిఫరెంట్ అవుతుంది అలా అవ్వకూడదు మనకి లోపల నుంచి మగ్గాలి పైకి ఫ్రై అవ్వాలి ఓకే ఓకే వాటర్ వస్తుంది కదా అందుకని అది డిఫరెంట్గా మగ్గుతుంది సో ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు ఎవరు నేర్పించారు ఇది పచ్చడి నేనే పెట్టాను మీరే ఫస్ట్ టైం పెట్టినప్పుడు మీరు టేస్ట్ చేశారా మీ వారికి ఇచ్చారా ఎవరికి ఇచ్చారు నేనే టేస్ట్ చేశాను మీరే టేస్ట్ నేను టేస్ట్ చేసి బాగుంటేనే మా వారికి పెడతా లేకపోతే నేను పెట్టను మీ వారు ఫస్ట్ తిని ఏమన్నారు చాలా బాగుంది అన్నారు బాగా నచ్చింది అన్నారు మీరు పెళ్లి కానప్పటి నుంచి వంట చేస్తూ ఉన్నారా లేకుంటే పెళ్లి కాకముందు లైట్గా అలవాటు ఎక్కువగా కాదు కానీ కొన్ని కొన్ని చేసేదాన్ని రానివారు కదా స్టవ్ దగ్గరికి వస్తే ఏమవుతుంది అని భయం అమ్మ వాళ్ళకి అవునవును అందుకని చెప్పేసి కొన్ని లైట్గా చేసా కానీ పెళ్ళయ్యాకనే నిజం చెప్పాలంటే నేను ఏ ఆడపిల్లకైనా నేర్చుకోవద్దనే చెప్తా అంటే జస్ట్ మినిమంగా చేయడం రావాలి అంతే ఎందుకంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అత్తగారు అలవాట్లు ఆ మగుడు అలవాట్లు అలవాటు చేసుకోవాలి తప్పదు కదా వాళ్ళు తినాలంటే ఇంకా అప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఎందుకు వంట నేర్చుకోవాలి అంతేనా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయిన ఆనియన్స్ని డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఇందులో వేసేసుకుంటాం ఓకే సో డైరెక్ట్గా మనం కలుపుకున్న మిశ్రమంలో ఈ ఫ్రై అయిపోయిన ఆనియన్స్ డైరెక్ట్ వేసేసుకోవచ్చు అవునండి ఈ పచ్చళ్ళు అన్నిటికీ ఈ పచ్చియే వాడుతూ ఉంటారు కదా మామిడికాయలు అయినా సరే పచ్చి మామిడికాయలు వాడుతుంటారు వీటికి కూడా ఇట్లా వా ఇట్లా ఈ విధంగా అయితే మనం వాటిని ఫ్రై చెయ్యం మనం మామిడికాయని ఫ్రై చెయ్యం కానీ ఆనియన్ ఏంటంటే ఆనియన్ పచ్చిదిగా వేసేస్తే దాంట్లో ఉన్న నీరు దాంట్లోకి దిగి పచ్చడి తీపిలోకి మారుతుంది అదొక రకం స్వీట్నెస్ వస్తుంది అనమాట అది పచ్చడి బాగోదు ఇప్పుడు ఫ్రై చేస్తే ఆ నీరు అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఆయిల్లోకి అది వెళ్ళిపోయి ఆనియన్స్ ఇందులో బాగా నాంతాయి పచ్చళ్ళు ఒకటి ఉప్పు కారం చింతపండు పులుపు కరెక్ట్గా పడితే ఏవి పాడుగవు అన్నీ బాగా కుదురుతాయి ఓకే దీంట్లో కొద్దిగా తాలింపు వేసేసుకుందాము తాలింపు బౌల్ ఇచ్చిన తాలింపు దీంట్లో ఆయిల్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ అవును అందులో కొద్దిగా హాఫ్ వరకు చాలా 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 రైట్ ఆల్రెడీ కాగుంది కాబట్టి ఓకే మనకు ప్రాబ్లం లేదు అందులో ఆవాలు జీలకర్ర సో ఈ తాలింపులోనే పసుపు కూడా వేయాలండి ఓకే పసుపు పసుపు అండ్ ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు ఇది ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి ఈ పచ్చడి టెన్ డేస్ నిల్వ ఉంటుంది టెన్ డేస్ అయిపోయాయి చూడండి అయ్యా ఓకే మనం చేసేద్దాం ఏదో సినిమాలో చూసినట్టుగా చిస్ అని అలా బలిగా వచ్చింది ఇది ఓకే మొత్తం కలిపేసుకోవాలి కలుపు కలిపేనా కలిపేయండి పచ్చడి నువ్వు ఇప్పుడైనా కలుపుకుంది నేర్చు కానీ ఆ ఉల్లిపాయల కోసం ఒక ఉప్పు తాగాలి అవి ఊరడానికి అచ్చా ఒక్కరోజు ఆగుతే ఇంకా చక్కగా ఊరుతాయి ఉప్పు కారం పడతాయి వాటికి కూడా అచ్చా ఒక ఆనియన్ తీసి టక్మని వేసేసుకోవచ్చు నోట్లో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అయిపోయింది పచ్చడి రెడీ సురేష్ ఉల్లిపాయ నిల్వ పచ్చడి ఎస్ బాగా వేగిన ఆనియను అండ్ ఆ పచ్చడి ఆ స్మెల్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంది టేస్ట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇంకో రెసిపీ ఉంది ఆ రెసిపీ కూడా అయిపోయాక రెండు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో అప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ ఏ రెసిపీ మాకు పరిచయం చేయబోతున్నారు నేను కంద నిల్వ పచ్చడి చూపించబోతున్నాను కంద నిల్వ పచ్చడి ఓకే కంద నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు కంద ముక్కలు ఆవాలు జీలకర్ర ఎల్లిపాయలు పసుపు నూనె ఆవు పిండి మెంతుపిండి ఉప్పు కారం ఎండు మిర్చి నిమ్మకాయ రసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే కల్పన గారు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా ముందుగా ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం ఓకే కానీ ఆయిల్ పెట్టే ముందు గ్యాస్ వెలిగించుకోవాలి 
ओके वेलिंग चेस को नाम सो इन तक खांदा दिस को नारा सरू अधिक रूप टू फिफ्टी ग्राम्स ओके पाइना पोटेट दिस ऐसे चक्का का खर्चे स्पेट को नारे खांदा इन तो ऑयल डीप फ्राई के ओके अन्य डीप फ्राई लेको ये सुना बीन इतना मत्थन डीप फ्राई ले दिन तो नट नर मत्थन पाचन जाया लगा था निलो पाचन जाया हालांकि तो डीप फ्राई जाएं दलाल को दूर से आदि पाचन जाए तो तीनर मारी तो मिस्री वाला ऑयल विषय में लोग नाटक रे पुरी इंता ऑयल वार तो अनुभव अंटोटा रहने पड़े ना आई नो मुंडे जाएंगा अच्छा अच्छा ऑयल हीट है पहनी ऑयल हीट है पहनी कंधा का डंट इसको नहीं चेकुती स आ चेसन अंदर नामी थे वाला प्रयोगन जैसे तो नारा माउवेर्स में था लेकिन इतना मुझे चेस आरण को देखा उठे चढ़ गया था नहीं निकल जैसे मुंदरा ऑक्सार चेस है ना कोवेल नहीं चाहिए ना इटा माइना माली ऑक्सार चेसी चूसी रुचि बांध दंते ने चेस्टा ओके रुचि मेरे फर्स्ट चूसता रखा था नहीं न फर्स्ट पच्चड़ तो स्टार्ट होता हूँ। वो को मुद्दा पच्चड़ तो टिलोपर के पौंडे मिगी तक करेलो रुचिंचो। सो मिग बागा नच्छी ना पच्चड़ एंड टेंडी। नाक पर्सनल का बागा मामड़ के। मामड़ के। ओके। सो एंडा कालो मनंगर मामड़ का पेटा सरा। मीरा नहीं है। मीरा पेटा सरा? हाँ नहीं नहीं बेटा। ओके। एंड एनी जाड़ील पड़ Six kgs of pickle per tax. Six kgs of pickle. Ante ini nello var kunto nde. Andulo three kgs madro around one and a half madro. Ay potodhi andaru fresh chika under kada. Tines taro. A tarawa tarawa to madro ad migita yaran tha osudi. Okay. So ante mana pickle per tax kunto mandi arugu thun under kada. Kunto mandi cheethi pickle super ga under. So maak me inti pickle even. Adhe ante na starting share akre ay potundi. इधर इंडिया वाला की पाकिंग इंडिया वाला की टेस्ट चेंज ना इनको चम बैठे ची आज जैसी ची अनकुंडन गाने आला बैठे इस तो आदमी जो माल्ले आदमी को गिना उस दिन हमारा सर्व होता था इनको विषय बंदे पच्चड़ी मत्ता माय पाया को इतना इवेंट होकर टूट जाता इंटर पच्चड़ी नंता जाने लोग बैठे because he got a Oohh that we need to pick up the first time he went and went and went horses many times. He went and 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 went Mix yes kuna. Uppu kar. Okay. Enta quantity. Pau kilo kanda disko naru. Same quantity. Okay. Tea glass of. Tea glass. Kotha trend start yes aru. Tea spoon ay pende. Tea glass start endi puru. Kotha trendu mana ora gaye pachchalallo. Kalpana gar invent yes aru. Tea glass. Tea spoon trendu pende. Tea glass y puru. Idhu. Uppu waste nano. Okay. Same. Uppu enta waste nano. Karangoda ante waste nano. Uppu ente semua karang gula ante bayi ali. Ekko este, pachar nilo mondo tu. Kar mekko este. Oh, okay jigi sari pada waste ko ali. Hmm. Mentu podi. Mentu podi. Enta? Ok half spoon. Ok half spoon. Enta kade mentu cedu? Half kod kade, half spoon. Half spoon. Aau pinu cedu tak spoon. Aau pini? Ok table spoon ini. Hmm. Kodiga pas spoon. Pas. Ini juga ok pas spoon. Kodi. Ah. Elly payelu. Elly payelu. Oppo karam ini baga kalwal. Ini kan deh. Mana ok sahri ini lolo nimke rasam wesa mantai adi mali kalwal dala. Okay. Munde kargali. Okay. Light gua untuk kita salt cin cinna untuk dumps. So ane cakap kalus poli. Ini perih dah pin jaga. Diin lolo ki nimke rasam. Ini ini nimke rasam ini tadi quantity. Hmm. Ibu cuci. Maka medium size, in the size ni makai lu, around five. Five. Kan ini pachi di ante elipai le kampas hari kadang ni. Ha. Elipai lu nte ni pachi di. Elipai lu nte ni pachi di. Ipu lu diin lu nici kanda, tisi diin lu eses kuno. Okay. Chalar pen kuda kadang ni. Ah, salar pen orang. Meat leka deep fry lekuk tu tinjau tu rende. Ah, cahala istu. Okay. Bila lekik. Bila lekik misri orang under ke deep fry istu mo? Ah, mau orang kuda cahala istu. Ini macam kasta healthu 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 ani fryil cehiku cehiku antunar. 
నేను అందుకైనా గుర్తు చేస్తా ముందంతా మీరు ఏం తినేవాళ్ళండి అని మధ్యాహ్నం వచ్చేవారు కర్రీ సాయంత్రం వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయించుకొని తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీ పిల్లలు అంతే కదా అంట కంప్లీట్ అయిపోయిందండి తాలింపు వేసేసుకుందాం ఓకే మీరు అది కలుపుతూ ఉండండి ఇంతలో నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తా ఇదే ఆయిల్ పోయొచ్చండి ఎంత ఆయిల్ పోయాలి అందులో హాఫ్ వేసి ఆయిల్ ఇంతలో హీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లోకి ఎక్కువగా మనం దీన్ని తినచ్చు రైస్లోకి తినచ్చు చపాతీలోకి తినచ్చు పుల్కాలోకి తినచ్చు ఓకే అన్నిట్లోకి ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఆవాలు ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి అది కొంచెం ఫ్రై అయితే ఓకే బంద్ చేసుకుని ఆఫ్ చేసుకుంటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒకసారి కలపెట్టి అప్పుడు ఆఫ్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు అది ఫ్రై అయిపోయింది ఆవాలి సౌండ్ వినబడుతుంది కదా అది ఫ్రై అయిపోయినట్టు సింపల్ సో ఇప్పుడు ఆయిల్ కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నాక ఇందులో కలుపుకో ఇందులో కలిపేసుకోవాలి సో ఆయిల్ చల్లదాక పోసేయడం అయిపోయిందండి అయిపోయింది సో వేసేసుకోవచ్చా ఓకే వేసేయమంటారా సో జింజర్ గార్లిక్ ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అందులో పచ్చళ్ళతో ఉన్న ఇదే అది వాటిని చేయడం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైపోతే ఎప్పుడు తిందామా అన్నట్టే ఉంటాయి ఓకే సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఎస్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పచ్చడి ఆ స్మెల్ కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంది పచ్చడి సురేష్ నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న పచ్చడి రెడీ ఓకే కంద నిల్వ పచ్చడి కంద నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మరి నేను టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేసే ముందు కంద నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం కంద నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు కంద ముక్కలు నిమ్మరసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం జీలకర్ర పసుపు ఎండు మిర్చి ఆవాలు ఉప్పు ఆయిల్ ఆవపిండి వెల్లుల్లి మెంతిపిండి కంద నిల్వ పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ పైన ఆయిల్ పోసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక కంద ముక్కలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఒక టీ గ్లాస్ ఉప్పు ఒక టీ గ్లాస్ కారం పావు స్పూన్ మెంతిపిండి స్పూన్ ఆవపిండి కొంచెం పసుపు కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తరువాత నాలుగు నిమ్మకాయల రసం పోసి మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు బాగా వేగిన కంద ముక్కలు వేసుకొని మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వేసి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అది బాగా వేగాక మిశ్రమంలో కలిపితే కంద నిలో పచ్చడి రెడీ కంద నిలో పచ్చడి తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నారు కదా మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను సో కల్పనగా టేస్ట్ చేయమంటారా అచ్చి వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ కంద నిలువ పచ్చడి కందే తింటున్నాను ఫస్ట్ నేను కంద అంటే గట్టిగా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను చాలా సాఫ్ట్గా అండ్ అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ కూడా అద్భుతంగా తగులుతుంది సో దీన్ని చపాతీలోకి లేదా అన్నంలోకి వేడి వేడి అన్నంలో అలా నెయ్యి లేకుంటే నూనె పోసుకుని వాళ్ళు నూనె పోసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇంకో పచ్చడి నా కోసం వెయిటింగ్ ట్రై చేయి ట్రై చేయి టేస్ట్ చేయి టేస్ట్ చేయని సో అది కూడా టేస్ట్ చేస్తాను ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మరి ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి తెలుసుకుందాం ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు రెండు వందల యాభై గ్రాములు 
కారం జీలకర్ర పసుపు ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆవాలు చింతపండు పులుసు ఉప్పు ఆయిల్ ఆవపిండి మెంతిపిండి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ పైన ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వంద గ్రాముల చింతపండు గుజ్జులో ఒక గ్లాస్ ఉప్పు ఒక గ్లాస్ కారం స్పూన్ ధనియాల పొడి టూ స్పూన్స్ ఆవపిండి హాఫ్ స్పూన్ మెంతిపిండి స్పూన్ జీలకర్ర పొడి సరిపడ పసుపు ఇరవై వెల్లుల్లి రెబ్బల పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తరువాత వేడైన ఆయిల్లో రెండు వందల యాభై గ్రాముల ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించుకోవాలి అవి బాగా వేగాక కలుపుకున్న మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు ఎండుమిర్చి వేసి వేగాక మిశ్రమంలో వేసి కలిపి సర్వ్ చేయాలి అంతే ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి రెడీ ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి తయారీ విధానం తెలుసుకున్నారు కదా మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఒక ఉల్లిపాయ మొత్తం ఉల్లిపాయ నిలువ పచ్చడి మీరు చెప్పినట్టుగానే లోపడు కూడా బాగా ఉడకాలి అన్నారు కదా సేమ్ యాస్టీస్ ఎక్కడ కూడా పచ్చిగా లేకుండా లోపడు మంచిగా వేగి ఉంది అండ్ ఆ ఫ్లేవర్ కూడా చక్కగా ఉంది సూపర్గా ఉంది ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎవరైతే ఈ ఆనియన్స్ బాగా వేయించిన ఆనియన్స్ తినడానికి బాగా ఇష్టపడతారు హ్యాపీగా చపాతీలకైతే ఒక్కొక్క ఆనియన్ తీసి అలా అలా తినేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఇంట్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుంది కల్పన గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత మంచి రెసిపీస్ మాకు పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు కల్పన గారు చేసి చూపించిన ఊరగాయ పచ్చలని నెక్స్ట్ మరిన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఊరగాయ పచ్చలతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు